ఎపిసోడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎంత నిండుగా ఉందో ఈ ఫ్రేమ్ అసలు నారి నారి టైమ్ లో సినిమాల్లోనే కాదు రియల్ లైఫ్ లో కూడా మీరు ఇప్పుడు మీ గట్స్ చూపించబోతున్నారు ఇద్దరు అన్నమైన అమ్మాయిలు ఇలా పక్కన కూర్చోబెట్టుకుని మీరు మాట్లాడడానికి వచ్చారంటే అంటే సమ్మర్ అంటేనే అందరు వచ్చి థియేటర్స్ కి చూడాలి అని అనుకుంటాం కదా సో డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అనుకుంటున్న టైమ్ లో ద మోస్ట్ ఎవైటెడ్ సరైనోడు ఇస్ లైక్ సరైన మూవీ పిల్లల నుంచి అందరం వెళ్ళి హ్యాపీగా చూస్తున్నాం ఒకటి కాదు టూ త్రీ టైమ్స్ కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో సూపర్ గా ఉంది మరి మీకు మీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉండింది మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు సక్సెస్ ని ఎప్పుడండి ఏదన్నా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండమన్నారు అందుకని అవకాశం ఉన్నంత వరకు తక్కువే మాట్లాడుతుంటామని ఎంజాయ్మెంట్ అంతన్నా సరే ఉంటుంది బట్ లోపలే తప్ప బయటకు వచ్చి అన్ని కూల్ ఏదన్నా ఒక మంచి పొగడత కానీ ఏదైనా వినినా సరే ఇలా విని ఇలా వదిలేసి హ్యాపీ అంతే తప్ప దాన్ని మించి బయటికి వెళ్ళి ఓ మేము తీసాం ఓ ఇరగ కొట్టేసాం ఏమి లేదండి డెఫినెట్లీ ఆడియన్స్ మెయిన్ ప్రేక్షకులు అండి ప్రేక్షకులు కానీ అభిమానులు కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే ఎప్పుడు ఒక మంచి సినిమా రావాలి అని డెఫినెట్లీ అందరు కాంబినేషన్ లో ఒక అద్భుతమైన సినిమా ప్రేక్షకుల ముందు తీసుకెళ్ళామండి ఈ రోజు సూపర్ డూపర్ హిట్ చేసి పెట్టారు సో తప్పకుండా ఆనందం బయటకి వ్యక్తపరిచేది కాదండి డెఫినెట్లీ అంటే ఆ ఆనందంతో పాటు దీంతో పాటు చిన్న భయం కూడా ఉందండి ఏంటంటే నెక్స్ట్ బాధ్యత ఇంకా పెరిగింది అవును నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాల్సింది మేమే డెఫినెట్లీ సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేసిన మేమే బోయపాటి గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి మీరు ఇంచుమించుగా చాలా వరకు ఇద్దరు హీరోయిన్లతో చేస్తూ వచ్చారు సినిమాలు అవును కదా సో అది మీకు కత్తి మీద సాంలో లేదు ఇద్దరికి ఇద్దరికి న్యాయం చేయాలి ఇద్దరిని సాటిస్ఫై చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ అండి అంటే దీని ప్రీవియస్ మూవీస్ తీసుకున్నా ఏది తీసుకున్నా సరే నేను ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడగానండి కానీ మీ ముందు ఈ సినిమా ఉంది కాబట్టి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నా సినిమాలో హీరోయిన్ మీరు చూడండి ఆ క్యారెక్టర్ క్యాథరింగ్ చేస్తేనే ఉంటుంది లేదంటే ఇంకెవరు చేసిన ఎక్కడు ఆ రెండు ఆ పెయిన్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఫీల్ క్యారెక్టర్ రకుల్ చేస్తేనే ఆ అమ్మాయి యాక్ట్ అంటే ఇంకెవరు ఉండరు అంటే రకుల్ ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ చేయలేదా అంటే అందులో వేరే ఒక చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి చేస్తారు చెయ్యరు అని కాదండి బట్ ఒక చిన్న వేరియేషన్స్ ఉంటాయి ఒకళ్ళని చూస్తే ఒక స్పైసీ ఉంటుందండి ఒకళ్ళని చూస్తే ఒక సాఫ్ట్ ఉంటుందండి వాటిని బేస్ చేసుకొని పెడతామని అంతేగాని ఎవరు చేయలేదు ఏం లేదండి ఎవరైనా చేయగలరు అలా అని కాదు బట్ వాళ్ళు దానికి యాక్ట్ అంతే జరిగింది మన కళ్ళ ముందు కాబట్టి మీరు ఒక ఫేస్ కి ఒక సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతుంది లైక్ యు నో ఇఫ్ యూ ట్రై టు మేక్ సమ్వన్ హూ లుక్స్ వెరీ ఇన్నసెంట్ ఇన్ టు సమ్వన్ హూ విలన్ నెగటివ్ షేడ్ అది సెట్ అవ్వదు బట్ దట్ డజన్ మీన్ దే కాన్ డూ ఇట్ బట్ దే మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్ మచ్ జస్టిస్ టు ఇట్ తను ఉందండి ఎమ్మెల్యే క్యారెక్టర్ చేసింది ఆఫ్టర్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ తను ఫీల్ అయి బాధపడుతూ ఉంటే తను క్రై చేస్తుంటే కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఆడియన్ కు తెలియని ఫీల్ వచ్చింది తను అది చేయగలదు అని అర్థం కానీ ఆ అమ్మాయిలో ఒక స్పైస్ ఉంటుంది అది వేరేగా మేము ఇచ్చేస్తాం క్యారెక్టర్ ఇచ్చేస్తామండి అట్ ది సేమ్ టైం మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏంటంటే అండి నా సినిమాల్లో వచ్చి హీరోయిన్ హీరోయిన్ లాగా వచ్చి ఓన్లీ డాన్సులు వేయడానికో ఓన్లీ గ్లామర్ కోసం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండదండి ఆ అమ్మాయి మీద కథ ఉంటుంది 
మీరు చూసుకోండి ఏ సినిమా అయినా వాళ్ళ మీద కథ ఉంటుంది మెయిన్ వాళ్ళే మెయిన్ థ్రెట్ నాకు నేను అలా అయితేనే వాళ్ళని హీరోయిన్స్ టచ్ చేస్తానండి లేదంటే పొరపాటును కూడా వాళ్ళని నేను ఇబ్బంది పెట్టను ఎందుకంటే సొసైటీకి మనం మంచి చేయకపోయినా పర్లేదండి చెడు చేయకూడదు అవకాశం ఉన్నంత వరకు నేను అలా వెళ్ళను ఆ డ్రైవ్ వెళ్ళను కానీ నిజంగానే సినిమా మొత్తంలోకి ప్రతి క్యారెక్టర్కి జస్టిఫికేషన్ ఉంటుంది అంతా బాగుంటుంది కానీ ఈ సినిమాలో వీళ్ళిద్దరూ కలిసేది ఒక సీనే ఆ సీన్లోనే ఇద్దరి పర్ఫార్మెన్స్లో అసలు అల్టిమేట్ ఉంటాయి ఆ ఇంటర్వెల్ ఐ మీన్ తను వచ్చి చెప్పే ఎమోషన్ ఒక రేంజ్ అయితే దానికి తన రియాక్షన్ ఇంకొక రేంజ్లో ఉంటుంది అసలు ఆ సీన్ నిజంగా కన్సీవ్ మీరు కన్సీవ్ చేసిన విధానం వెళ్ళేది తన మీద అయినా కూడా రెండు మూడు క్లోజుల్లో ఆ అమ్మాయి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా కూడా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్కి పర్ఫెక్ట్ నాలుగు రోజుల నుండి పరిగెడుతూనే ఉన్నా అండి నేను ఒక యూనో సర్ప్రైజింగ్ విషయం విన్నాను మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా ఇస్తూ నెరేట్ చేస్తారంట అదే మీరు ఇమాజిన్ చేయండి సపోజ్ మీరు ఏడుస్తున్నారు ఓకే ఆ ఫీల్ లో ఉన్నారు నా ఇప్పుడు మీరు ఫీల్ లో ఉన్నారు ఇక్కడ హండ్రెడ్ మంది ఉన్నారు ఒకడు అక్కడ హే హే మొబైల్ చేస్తున్నాను అది చాలా దిస్ ఇస్ వన్ సెట్ దట్ సర్ సెస్ సైలెన్స్ మొత్తం అండ్ ఆ మూడ్ లో ఉన్నప్పుడు హీ విల్ గివ్ సూదింగ్ టచ్ అది ఎంత హెల్ప్ చేస్తుంది ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు గెట్ దట్ ఎమోషన్ అవుట్ నేను అందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటానండి సీన్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాం కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఏంటంటే వాళ్ళకు ఒక ఫీల్ రావాలి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కాదు వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు నా దీనిలోకి తీసుకురావాలండి ప్రతి ఆర్టిస్ట్ తనైనా సరే గ్లిజన్ పెట్టుకొని ఆ ఫీల్డ్లో ఉంటారు కానీ అంత ఇన్వాల్వ్ కాలేరు అంతవరకే చేస్తారు సో ఒక చిన్న లీడ్ ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇది చేస్తారు సపోజ్ వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోయి ఉన్నాడు నేను షార్ట్ తీస్తున్నాను షార్ట్ తీస్తూ ఉంటే ఏడవమంటే ఏడుస్తుంది అలా కాదు అమ్మ ఇంతకాలం నిన్ను అద్భుతంగా పెంచిన నీ తండ్రి నీ కళ్ళ ముందు చనిపోయి ఉంటే నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతావు ఒక్కొక్కటి మాట్లాడుతూ ఉంటే తెలియకుండా ఆ అమ్మాయి గ్లిజన్ కూడా అవసరం లేదు ఏడు చేస్తుంది తిను అంతే తిని గ్లిజన్ అవసరం లేదు అని అసలు కోర్టు సీన్ అసలు గ్లిజన్ ఉండదు ఈ అమ్మాయికి అవునా అలా ఉండి సార్ మీకు చెప్తూ ఉన్నాడు సార్ ప్లీజ్ అని చెప్తూ ఉంటే షార్ట్ పెడుతూ ఉంది కళ్ళ ముందు నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ ఒక షార్ట్ ఉంది కోర్ట్ సీన్ లో సార్ నీళ్ళు రా బయట రావాలి ఆ షార్ట్ లో బయట రావాలి గ్లిసరిన్ పెడితే ఇట్స్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఫ్లోయింగ్ అది చాలా రొటీన్ అయిపోతుంది అండ్ ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ అ వెరీ సీరియస్ కేస్ రేప్ కేస్ అండ్ యూ నో ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దాట్ ఇన్ ఆ సొసైటీ సో సో దాట్స్ ఐ టోల్డ్ సార్ కి నాకు మైక్ లో నరేషన్ ఇవ్వు యూ జస్ట్ టెల్ మీ ఆ గర్ల్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ దట్ ఫ్యామిలీ అండ్ అన్ని సో సార్ నరేష్ చెప్తానే ఉంటున్నారు అండ్ ఇట్ జస్ట్ ఐ ఐ రియలీ గాట్ ఇన్ టు ద మూడ్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్ దట్ దట్ వన్ షాట్ ఇట్ జస్ట్ ఓన్లీ వన్ షాట్ ఇన్ ద కోర్ట్ సీన్ వెరీ టైట్ క్లోజ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెల్ వావ్ ఆ షాట్ అంటే ఒక షాట్ అని తాను అనుకుంటుందండి బట్ ఆ ట్రాలీలో ఎక్కువ షాట్లు దొరుకుతాయి సో ఏంటంటే టైం తీసుకుంటుంది ఆ అమ్మాయి కళ్ళ మన నీళ్ళు ఫస్ట్ ఒక దానిలోంచి రావాలి మళ్ళీ షార్ట్ కట్ అయిన తర్వాత హీరో మీద నుంచి వస్తే మళ్ళీ రెండు రెండింటిలోంచి రావాలి సో ఓన్లీ ఆ సీన్ అనే కాకుండా ఆ సీన్ లో రావాల్సిన ఎమోషన్ కి వెనకాల ఎంత ఉంది అన్నది మీరు బాగా ఇంజెక్ట్ చేసేస్తారనమాట ఇంకా ఆ ప్లేస్ లో ఎవరన్నా ఏడుస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ రేంజ్ లో తీసుకెళ్తారు అనమాట బాయ్ పాటి గారు లేదంటే ఆ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ రావు కదండి ఆ లెవెల్ పెర్ఫార్మెన్స్ రాదండి కానీ నిజంగా హీరోయిన్స్ అంటే గ్లామర్ గ్లామర్ డాల్స్ సాంగ్స్ ఇలాంటి సిచువేషన్ ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ ఉంది అది ఒక పార్ట్ అండి మన దగ్గర ఒక వన్ రూపీ ఉందంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పైసా అది ఉండాలి ఇందులోనూ ఉన్నాయి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి మంచి సీన్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇద్దరు ఇద్దరితోనూ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నారు దాట్ ఈస్ సూపర్ థింగ్ డెఫినెట్లీ అద్భుతంగా చేయగలండి నాకు తెలుసు అందుకే తీసుకున్నాం అంట సూపర్ అండ్ బన్నీ ఇంకా అసలు ఆ సరైన వాడిని చూపించిన విధానం ఉందండి అమ్మాయిలు మామూలుగానే బన్నీకి పిచ్చ ఫ్యాన్స్ అంటే ఈ సినిమాకి ఇంకా అసలు 
యు నో రెండు కళ్ళు సరిపోవట్లేదు అనమాట సీరియస్లీ యా సో మీకు బన్నీ త్రోట్ గా ఉన్న దాంట్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చింది ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి నాకు మొత్తం క్యారెక్టరైజేషన్ నచ్చింది కానీ చేసిన ఒక సీన్ చెప్పాలంటే టూ త్రీ సీన్స్ ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ ఆ క్లైమాక్స్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అంతే నేను ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మూవీ చూసిన తర్వాత మెసేజ్ పెట్టాను నాకు ఫ్యాన్ మూమెంట్ అయిపోయింది నిజంగా చూసి నేను క్లాప్ కొట్టాను నేను నిజంగా టక్ 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 లైక్ ఐ వాస్ ఐ వాజ్ లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యాన్స్ యూ నో వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఆ కోర్ట్ సీన్ లో దట్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ దెన్ హీరోతో ఫై ప్రీ క్లైమాక్స్ లో యూనో వెన్ హీ గోస్ టు ద హౌస్ అండ్ ఒక ఫైట్ ఉంది అక్కడ డైలాగ్ టీజర్ లో ఉన్న డైలాగ్ దట్ ఇంటైర్ పర్ఫార్మెన్స్ సో అది నచ్చింది ఇన్ ద యాక్షన్ వీక్ అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద కామెడీ టైమింగ్ చాలా బాగుంది ఫాదర్ తో ఉన్న సీన్ లవ్ నాన్నగారు ఎప్పుడు వేస్తావు లైన్ నాన్నగారు అవన్నీ అది ఎంత మంచి సెట్ అయింది ఐ రియలీ లైక్ హిస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ దిల్మేజ్లేంటి వన్ టూ త్రీ ఈ రోజు నేను ఫ్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ నీ మీద నేను ఫిక్స్ సరదాగా నాన్నగారు సన్నొస్తే చీకటి పోతుంది నిన్ను చూస్తే నా మతి పోతుంది ఏంట్రా ఇది కొటేషన్ నాన్నగారు చిక్కుబుక్కు చిక్కుబుక్కు రైలీ తెల్లారింది ఇక లేలే ఇదేంట్రా వేకప్ కాల్ నాన్నగారు ఆహా ఎప్పుడు వేస్తావు లైన్ నాన్నగారు ఎప్పుడు పడత్తావు లవ్ నిజంగా ఈ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఫైట్స్ ఇవన్నీ ఒక ఎత్తయితే తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఆ సీన్స్ కానీ బ్రహ్మానందం గారి ఎంట్రీ సీన్స్ కానీ అసలు అవి వండర్ఫుల్ గా హిలేరియస్ గా ఫేలేదు ఇలాంటి వింత వింత థాట్స్ ఎలా వచ్చాయి మోయిపాటి గారు మీకు బుద్ధుడు కాదు బుద్ధుడు ఇలా ఉండడానికి రీజనింగ్ ఏంటి ఈ నీళ్ళు తాగితే సో ఎలా వస్తే పిచ్చ క్లారిటీ ఉంది ఇక్కడ ఆ సినిమా డైలాగ్ లాగా ఇక్కడ పిచ్చ క్లారిటీ ఉంది ఏది అడిగినా మంచి క్లారిటీ చాలా చాలా క్లారిటీ అండి ఎత్తర నారియేస్తూ పూజ్యంతే ప్రమయంతే తత్ర దేవత అంటే అర్థం తెలుసా బాబు నీకు ఆడవాళ్ళని పూజిస్తే రాఖీ కడతారు లైన్ వేస్తే లవ్ లో పడతారనే కదా అంకుల్ అబ్బా హుస్సేన్ సాగర్ లో బుద్ధుడు బొమ్మ ఒక చెయ్యి పొట్ట మీద ఒక చెయ్యి పైకి చూపిస్తూ ఉంటుంది దాని మీనింగ్ ఏంటో తెలుసా ఆ నీళ్ళు పొట్ల పోతే పైకి పోతారని అతిథి దేవో భవ అంటే ఏంటో తెలుసా బాబు అతి చేసేవాడిని భగవంతుడు కూడా బతకని అబ్బా మీరు అనుకున్నారా ఆ కామెడీ సీన్స్ ఇంత హిలేరియస్ గా వస్తాయి డెఫినెట్లీ అండి మనం నమ్మకుండా ఏది చేయం కదండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళ ఇద్దరు గురించి చెప్పినప్పుడు వీళ్ళు తప్ప యాప్ట్ కాదు అని అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు నా మైండ్ లో ఉన్నారండి అదే తిని అనుకున్నప్పుడు శ్రీన్ గారు ఇంత ముందు సినిమాలో కూడా చేసిన తను మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి తప్ప ఎవరు వద్దు ఫిక్స్ అమ్మాయి చాలా బాగా చేస్తుంది మనం కొత్తగా చేయిద్దాం ఇప్పటి వరకు ఆ అమ్మాయిని క్యాదరిని ఎలా ఎలా చూసాము ఇందులో అలా చూడరు మీరు కొత్తగా ఉండదు నన్ను నమ్మండి అని అప్పుడు లుక్స్ ఓపెన్ చేశాను ఆ లుక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత తనకు అసలు ఆ ఫీల్ లేదు ఇక లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇది కరెక్ట్ అండి ఓహో మీరు ఇలా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా ఓకే ఫిక్స్ బట్ ఎస్ నిజంగా ఇద్దరు అమ్మాయిలతో వీళ్ళు ఆల్రెడీ చేసిన ఒక పేరు అని ఎక్కడ మాకు గుర్తు కూడా రాలేదు అంత డిఫరెంట్ గా ఉంది రైట్ కరెక్ట్ ఇది ఉంటుందండి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ తను అడిగారు ఎక్కడెక్కడ మీకు నిజంగానే తన క్లైమాక్స్ అవన్నీ చూసి చెప్పిందండి నాకైతే తనది ఒక్క క్లోజ్ బలే ఇష్టం రకుల్ది మామూలు ఇష్టం కాదు సెకండ్ హాఫ్ లో మెయిన్ పెట్రోల్ ఎపిసోడ్ ఒకటి ఉంటుంది అండి మేడిన్ జపాన్ పగిలిపోవాలా మేడిన్ జర్మనీ పగిలిపోవాలా మేడిన్ ఆ రోజు అమ్మాయికి దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్ అంతా హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ ఫీవర్ ఫీవర్ బాగా కోల్డ్ నాకు బాగా గుర్తుందండి అప్పుడు ఎందుకంటే పాపం ఇంకా ఏడిపించాలంటే నాకే బాధ వేస్తుంది తప్పదు ఎందుకంటే అమ్మాయి హెడ్ పడేస్తుంది అదే హీరో పట్మ దగ్గరే తీసుకొని ఫైర్ నుంచి కూడా తప్పించుకున్నాడు అంటే లాగాల్సింది బయటికి లేదు అమ్మా అని టక్మన్ అమ్మాయి వచ్చి హక్ చేసుకుంటే అలా తీసి ఏంటి భయపడ్డావా నేను నుంగా నిన్న ఎవడమ్మా డచ్ చేసేది అన్నప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది మళ్ళీ చూడండి కావాలని అవి రేర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా రేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ మీకు నచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఇప్పుడు రకుల్ కు ఒక సీన్ చెప్పారు కదా ఇందాక ఇంటర్వెల్ సీన్ చెప్పారు అది కాకుండా ఇంటర్వెల్ అని కాదండి తన రెండు మూడు ఉంటాయి నాకు కోర్ట్ లో ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి ఒక ప్రాసెస్ చూడు అనగానే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుంది ఒక చిన్న ఇదని మనకు కూడా తెలియకుండా ఇక్కడ కూర్చున్నట్టు ఉంటుంది హీరోది ఎమోషన్ ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిది ఫీల్ ఉంటుంది లేపేస్తాను 
దాని ముందు సీన్లో చెప్తానండి ఎమ్మెల్యే సాంగ్లో ఎమ్మెల్యే సాంగ్లో ఆ వైట్ గెటప్లో అని ఒక మ్యూజిక్ వస్తూ ఉంటే ఫట్మన్ అలా కొడతారు చప్పని తిరుగుద్ది తన్నుద్యం అనిపించింది నాకే అలా ఉంటుంది సార్ మన తిరిగేదరికి నిన్ను మైండ్ అలా ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అసలు ఎమ్మెల్యే టీస్ చేయడం ఏంటండి వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ నేను ఒక అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డానండి ఇష్టపడి చూసి అమ్మాయి బాగుంది ఆ అమ్మాయికి నేను ఫిక్స్ అనుకున్న టైంలో అమ్మాయి ఎమ్మెల్యే అయింది నా తప్పే ఉంది నేనండి హీరో అండి ఇట్ హ్యాపీ విత్ యూ మీరైతే అదే చేస్తారు అన్నట్టే చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రతిదానికి ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రం ఉంటాయండి ఏ సంథింగ్ ఉంటాయి ఏది లేకుండా ఇది అనేది కాదు ప్లస్ ఒక ట్రాక్ వచ్చినప్పుడు దానిలో తెలియకుండా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇలా వస్తాయండి ఎక్కడెక్కడ లేపాలి ఏంటి బాడీస్ బాడీ అనేది తెలియకుండా వెళ్తూ ఉంటుందండి సో ఇబ్బంది ఏమండి ఇట్స్ ట్రూ అతను చూసి బాబా అమ్మాయి బల్లే ఉంది కదా బాగుంది నాన్న అని చూస్తే అమ్మాయి ఎమ్మెల్యే అయింది అసలు ఇంత అందమైన ఎమ్మెల్యే ఉంటే అసలు ఎలక్షన్లు కూడా అవసరం లేదండి వాట్స్ ఏ రకుల్ ఓట్లు అలా వెళ్ళిపోతాయి కదా అందుకే హీరో సేజ్ నో దట్ మై ఓట్ ఎమ్మెల్యే నచ్చితే ఓట్ ఇవ్వాలి ఏంటి లవ్ యా ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పీపుల్ లైక్ హర్ సెయింగ్ ప్లీజ్ క్లీన్ ద రోడ్ వాళ్ళు చేస్తారు ఓట్ ఇచ్చేయండి అందరూ వస్తారు ఓటర్ ఐడి లేకుండా కూడా దిల్ మేక్ దర్ ఓటర్ ఐడి kumete kumeye aina nanu lauseye o mlye yesete yeseye kosete koseye parlete ituraye o mlye na mlye so what was the experience katra asal mlye ga cheyadam యూనో దట్ శారీ గెటప్ ఎవ్రీథింగ్ మాకైతే చాలా రిఫ్రెషింగ్ అసలు క్యాథరీన్ అయినా అనిపించేలాగా ఉన్నారు సో మీకు ఎలా అనిపించింది లైక్ ఐ సెడ్ అర్లీ ద ద హోల్ క్రెడిట్ ఫర్ షోయింగ్ మీ దట్ వే గోస్ టు బాయ్ పార్టీ సార్ వెన్ ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ వెన్ హీ నరేటెడ్ ద క్యారెక్టర్ టు మీ ఐ రియలీ రియలీ లైక్ ఇట్ వాజ్ రియలీ ఫ్రెష్ కంపేర్ టు యూనో వాట్ ఐవ్ వాట్ ఐవ్ బిన్ డూయింగ్ అండ్ వాట్ ఐవ్ బిన్ సీయింగ్ ఆల్సో ఇన్ మూవీస్ ఇట్ వాస్ బ్రాండ్ న్యూ దెన్ ఐ ఆస్ట్ హిమ్ ఐ సెడ్ సర్ నౌ హౌ బికాస్ ఐ డోంట్ నో I have no clue mm. how to play an MLA. So I was like, now, you know, I was thinking about how I'm going to walk and, you know, how do I deliver my right. lines. And he just said, you do nothing. Aim cheyaddu. You just be Catherine. Just come as Catherine. And I will tell you, I'll inject the character into you on mm. the spot, on the set. And he made, he made my life very easy for me. He did 50% of my job. <laughs> I actually just came and I was just like there. He was telling me the whole thing. He narrated the whole thing. and also the way i looked mm. like the sari and the jewelry and um. all that stuff he has done all of his homework he did all the homework for me mm. and he you know he had so many sessions with the designers to get the right sari and the right jewelry you know especially my introduction where i'm wearing a municipality um, jacket and there's yes. one piece hanging down that was also you oh. know lot of lot of uh, effort that was gone into detailing so if i look really nice and refreshing i think a lot of the credit uh, <laughs> goes to <laughs> sir <laughs> for uh, the way i look yeah
mascara Nece este nilai pueblo que mascara అంటే ఇప్పటిదాకా మేము రాకుల్ని అఫ్ కోర్స్ మంచి పర్ఫార్మెన్స్లో చూసిన ఆ గ్లామర్ క్వశ్చన్ అనేది మేము చూస్తూ వచ్చాము బట్ దిస్ టైమ్ మోర్ దాన్ గ్లామర్ యాక్చువల్లీ తిన్ అక్కడికి వస్తాను తిని వచ్చినప్పుడు తనకు క్యారెక్టర్ డైరెక్ట్ చేశాను తను ఆ క్యారెక్టర్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో డైరెక్ట్ చేశాను తన క్యారెక్టర్ కూడా చెప్పాను అదే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది ఫైనల్గా ఏముంటుంది ఏంటి ఏమైనా తగ్గుతున్నామా పెరుగుతున్నామా అది రానీకుండా తనకు అది కూడా చెప్పాను చెప్పి అది ఎందుకు నేను రకుల్ సింగ్ అని అనుకుంటున్నాను ఇది ఎందుకు నేను అనుకుంటున్నాను కూడా చెప్పాను వెంటనే ఇంకేం మాట్లాడలేదు మీరు కరెక్ట్ సార్ ఇదే కరెక్ట్ నాకు మీరు చెప్పినట్టు మీరు బాగా కన్విన్స్ చేస్తారు బౌద్ధ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వండర్ఫుల్ నాకు కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే బ్యాలెన్సింగ్ అండి ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు సి మూవీ కన్విట్ అయిన తర్వాత అక్కడ సెట్ లో వెళ్ళి చిచి చిచి చేయాలి అతనికి ఏముంది నాకు ఏముంది అని నెగిటివిటీ వస్తుంది ముందే అన్ని క్లారిటీ ఉండాలి అందరూ హార్ట్ఫుల్ గా పని చేయాలండి పాజిటివ్ గా పని చేయాలి ఏం జరుగుతుందో అనేది మాత్రం మైండ్ లో ఉండకూడదు ఏ చేసినా మేము సినిమాకు ఉపయోగపడుతున్నాం ఈ సినిమా మాకు లైఫ్ అవుతుంది మేము సినిమాకు లైఫ్ అవుతాం అనే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లోనే ఉండాలి అందుకనే ఎవరిని హర్ట్ చేయమండి ముందు క్లారిటీకి చెప్తాను క్లారిటీకి మాట్లాడదామండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ధనమని ఎవరు మాట రాకుండా ఉండడానికి so because of that everyone worked with a lot of positivity on this movie right. like everyone worked with a lot of happiness kada mm. everyone was very happy very happy mm. on the set there were no negative moments there were no fights and you know like there's no friction um. of any side so i think that is what you see on the screen no ego clashes a bunch That's of very right. happy people making other people feel happy <laughs> wow <laughs> super and bunny to meer first time meer the look vishayam uh, yeah, no. andi yeah avunu na look aagindi andi na gurtundi yeah super actually maamuluga tanani nenu eppudu nunchi oka naaku avagahana undandi tanu ante tana face meeda na grip undi okay sharp nose ante parrot nose chilaka mukku la different ga undi oka chinna idu undi వీళ్ళకి మామూలుగా తను ఫస్ట్ నుంచి మూవీస్ అన్ని చూసానండి నేను వాంటెడ్లీ నా అమ్మాయి అసలు ఇప్పటి వరకు ఏం యూజ్ చేసింది ఏంటి వాటి వాడు తనే చూసానండి తనే కూడా మొత్తం చూసాను అది తమిళ మూవీస్ కూడా చూసాను వాంటెడ్లీ పక్కకి తీసుకెళ్ళాలి ఏమైనా సరే వాటిలో ఉన్న కేదరిని వాటిలో ఉన్న రకులు ఉండకూడదు అని చెప్పి ఇది చేసాం చూసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్గా డిజైన్ చేస్తే ప్రిన్సెస్ లాగా అనిపిస్తుంది సు మంచి లుక్ వస్తుంది ఆ క్యారెక్టర్ కావాలి ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్కి అసలు ఫస్ట్ హాఫ్ చిన్న లౌడ్ ఉంటుందండి లౌడ్ అంటే మాట అంటే ఆడియన్కి ఫస్ట్ మన కరెక్ట్ అవుద్ది సెకండ్ హాఫ్ ఫీల్ ఉంటుందండి ఫీల్ లేట్ అవుద్దండి ఫీల్ ఇంజెక్ట్ ఇదేమో వెంటనే అవుట్ బర్స్ట్ అయిపోతారు ఆడియన్ అది ఇంజెక్ట్ కూర్చోబెట్టాలి కూర్చోబెట్టాలి అని అంటే అసలు అమ్మాయిని చూస్తే కూడా అరే అనాలి కన్ఫర్మ్ ఫస్ట్ సీన్లో అమ్మాయి పై నుంచి దిగి వచ్చేటప్పుడు ఎవరైనా సరే అలా చూడాల్సిందే ఇలా కట్టుకుని ఉన్న చేతులు అనుకోవాల్సిందే అది రీచ్ అయ్యాడు అది రీచ్ అవడానికి చాలా హెయిర్ స్టైల్స్ అవన్నీ ఇచ్చేసి తర్వాత మొత్తం హోంవర్క్ చేసి చిన్నదంతా ఇచ్చేసిన తర్వాత అమ్మాయి పెట్ చూస్తే షాక్ అయిపోయారు అందరు అరవింద్ గారు వాళ్ళు కూడా అసలు ఏమి వింటారండి నాకేదో ఒక లుక్ ఉందని వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది ఏదో డైరెక్టర్ ఏదో చూస్తున్నాడు చూడండి చూద్దాం అప్పటి వరకు మనమే చూద్దాం అప్పుడు లుక్ అయిన తర్వాత ఆ రోజే ఫోన్ చేసి నేను పిలిపించాను చూడు మన చూసి వచ్చి షకని చెల్లిపోయారు ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి చెల్లిపోయారు సో అందులో కూడా ఉంటుంది చూ చెయ్యి పట్టుకుని వాన్ ఏడుగులు నడిచిన తర్వాత అమ్మాయి కొన్ని పోచర్స్ ఉంటాయండి జరకైపోతారు ఆడియన్ కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆడియన్ ఆటోమేటిక్గా ఎందుకంటే సెకండ్ హాఫ్ ఫీల్ అండి ఫీల్ కనెక్ట్ అవ్వాలి దీనికి అసలు ఫస్ట్ సీన్ నుంచే కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆడియన్ ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆ అమ్మాయిలో ఉండే ఆ ఇది ఎమ్మెల్యే బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం అన్నిటికీ ఫట్ మన కనెక్ట్ అయిపోతాను ఎందుకంటే టీచింగ్ డ్రామా కాబట్టి ఇది ఫీల్ డ్రామా ఉండాలండి అందుకని ఏంటంటే ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి తన మీద కన్ఫర్మ్ 
కానీ అక్కడ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చేసిన ఆ సీన్ కానీ ఆకలేస్తుంది అని చెప్పడం కానీ అసలు అవైతే కళ్ళల్లో తనకి నీళ్లు తిరిగినట్టే మాకు కూడా అలాగే అనమాట ఆ సిచువేషన్ లో ఆ కళ్ళల్లో టీయర్స్ రాని వాళ్ళు అంటూ ఉండరు డెఫినెట్లీ నాకు కొన్ని కొన్ని గ్రిప్స్ ఉంటాయండి కొన్ని కొన్ని ఏరియాకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం లేపుతాం అనేది మాత్రం ఫస్ట్ నుంచి ఒక గ్రిప్ ఉంటుందండి ఆ వాటిల్లో ఫస్ట్ సీన్ అది అది వినే బన్నీ ఇది చాలండి అన్నాడు ఇది చాలా సినిమా సూపర్ హిట్ అన్నాడు తర్వాత మళ్ళీ డౌట్ అవునండి ఇది ఇక్కడ ఇంత లేపుతున్నావు మరి క్లైమాక్స్ ఏం చేస్తాం అన్నాడు క్లైమాక్స్ చూసిన తర్వాత జరికేపోయాడు ఆయన క్లైమాక్స్ నేరెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ నేరెక్ట్ చేయనండి పై పైన చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంటర్వెల్ ఎన్ని చేసిన తర్వాత దీన్ని మించి ఎంత ఉండాలి ఎంత ఎంత దూరం వెళ్ళాలి అనేది ఒకటి ఉంటుంది నాకు కాయిన్ ఒకటి ఉంటుంది వీటిని బట్టి నేను క్లైమాక్స్ అప్పుడు కూర్చుంటానండి నాకు ఉంటుంది నాకు రెండు మూడు వెర్షన్స్ ఉంటాయి నేను ముందే ఫిక్స్ అయి ఉంటానండి వీటిని బట్టి కొంచెం లేపడమా తగ్గించడమా సో ఇక్కడ ఫీల్ లేచిపోయింది క్లియర్ కనిపిస్తుంది మనకి ఏది యావిడ్లో మామూలుగా ఎడిట్ చేసి కూర్చుంటేనే సూపర్ బ్లా ఉంది సో ఇప్పుడు దీన్ని మించి వెళ్ళాలి అప్పుడు బన్నీ గారు బండి ఓడింది హెవీ దీనికి వెళ్ళిపోయింది అవును అసలు క్లైమాక్స్ ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి అది ఆషమషి కాదండి ఎర్రతోలు కదా స్టైల్ గా ఉంటాడు అనుకుంటున్నావేమో మాస్ So I was working with her, Catherine. She's so much of fun. She's really hilarious. I love the way she delivered her life. I want to tell her. Tintan and me. Tintan and me. Tintan and me. Tintan and me. అయ్యోండి అయ్యో అయ్యో కదమ్మా సీన్ అది ప్రధానిగా ఒక రియాక్షన్ ఇస్తుంది నెరేషన్ అప్పుడే ఓకే అయ్యో ఇలా అడుగుతా నా హెయిర్ ఏమండి కనిపిస్తుంది కదా ఏమో ఆమెకేం తెలుసు ప్రధాన ఆమెకేం తెలుసు అండ్ ఇక్కడ ముగ్గురు ఆడవాళ్ళు ఉన్నాం చాలా మంది ఆడవాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు మీరు సినిమాలో డైలాగ్ రాశారు ఏంటంటే దానికి అర్థమే మార్చేసారు మీరు ఆడవాళ్ళని పూజిస్తే రాఖీలు కడతారు లైన్ వేస్తే లవ్ లో పడతారా నేను చదువుకునే నాకు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంది ఇంత అడ్వాన్స్ లేదండి మామూలుగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరితో నన్ను మాట్లాడితే కూడా ఎవరు చూస్తున్నారా అని భయం వేసింది అంత ఇదిగా ఉండేవాళ్ళు ఆ టైంలో ఒక నలుగురు ఐదు అమ్మాయిలు కూడా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారండి పేర్లు ఎందుకు ఇప్పుడు లెవెల్ లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోయి ఉన్నారు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మామూలుగా కాలేజీలో ఎవరన్నా మాది సర్కిల్ కాస్త పెద్ద సర్కిల్ అని చాలా గట్టిగా ఉండేవాళ్ళం అసలు మామూలుగా అప్పట్లో ఎక్కడున్నా కూడా చాలా అసలు ఎక్కడ తగ్గేవాళ్ళం కాదు కాస్త గట్టిగా ఎవరు ఇటువైపు చూసినా ఏదైనా కామెంట్ చేశారన్నా ఏదన్నా లెటర్ ఏదన్నా అన్నా కూడా అసలు చాలా సివియర్గా రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం సో వాళ్ళ దగ్గరికి ఏ కూడా రానిచ్చేవాళ్ళం కాదు మా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇంకెవరు నన్ను ఏమన్నా కూడా ఊరుకునేవాళ్ళు కానీ జేకేసీకి ఆ సిస్టమ్ ఉంది జేకేసీలో అమ్మాయిలు కామెంట్ చేస్తే ఊరుకోరు కుర్రోళ్ళంతా కాస్తా రివర్స్ అవుతారు ఎవరు వచ్చినా సరే సో మేము కూడా అట్లానే ఫ్రెండ్ ఏమన్నంటే అరిచేవాళ్ళం అయిపోయేది అమ్మాయిలు చాలా బాగుండేవాళ్ళు మాతో పాటు ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా బాగుండేవాళ్ళు కాలేజ్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది సరే ఒక చిన్న ఏదో గట్టుకు ఏదో ఏర్పాటు చేసుకుని ఇది చేస్తూ ఉండే మాటలా మాట మాట ఇది చేస్తూ అంటే అప్పుడు తెలిసింది ఏంటంటే ఫట్ మనీ ముగ్గురు అమ్మాయిలు రివర్స్ అయిపోయారు నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఏంటంటే అలా కాదమ్మా మీకు మీకేంటరా మీ మీద ఏ గొడవ వాళ్ళు అదే మా కర్మ నువ్వు సైడ్ కొట్టినా కొట్టేవాళ్ళు కొట్టినే ఉన్నాయి అమ్మ అమ్మ ఇప్పుడు దాకా వెళ్ళాలో ఇది ఉందా నాకు అబ్బాయి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అని పక్కన తెలిసాడు కొట్టే వాళ్ళు కొట్టిన వాళ్ళు కొడుతున్నారు మీరు అసలు ఏం బాగా కాసేపు కాసేపు వాళ్ళకి అసలు వేరు ఆ దెబ్బతో ఏమైంది మీ విజన్ మారు 
చెన్నై పోయి ప్రేమ పెళ్లి అన్నావు ఫోన్ లే మంచి కోడలను తెస్తావు అనుకుంటే కొడవలను తెచ్చి మా పీక మీద పెట్టావు మీకు సుమ్మా పెట్టినాడు మాకు పీకదా కోసినాడు ఏం కోసాడే నసపెట్టి ముసలి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉంటే నేను పెళ్లి చేసుకోను అని చెప్పి మా బామ్మ ఆరు నెలలు పోవాలి అండ్ నేను ఇందాకే అన్నాను నిజంగా ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి వెళ్ళి చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మూవీని అని మేము ఫస్ట్ టైం అనుకున్నామంటే బన్నీ అండ్ మీరు కాంబినేషన్ అనగానే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఫుల్ అవుట్ అండ్ అవుట్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కాబోతోందా లేదా బాయ్ పాటి గారు వచ్చి ఫ్యామిలీ సబ్జెక్టు లవ్ సబ్జెక్టు తీస్తున్నారా ఏం జరుగుతోంది అని ఒక సర్ప్రైజింగ్ లో ఉన్నాము మీరు ఇంకా పెద్ద షాక్ ఇచ్చారు రెండింటిని అంత బాగా బ్యాలెన్స్ చేసి బన్నీ అండ్ బాయ్ పాటి గారు అది క్లియర్ అండి నన్ను చాలా మంది అడిగారు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసి శ్రీను ఎట్లా అసలు మీ ఇద్దరు మాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సరే లేమో తర్వాత చూడండి సినిమా చూడండి కాదు అసలు ఏంటండి అయ్యి గుండె మీద చేసుకుని చూడండి బా అన్నాను నవ్వుతూ అసలు మీకు ఎందుకు చూడండి అయిపోతుంది తర్వాత రామలక్ష్మణ్ కథ డైరెక్ట్ చేశారండి రామలక్ష్మణ్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఫైట్ మాస్టర్స్ నాకు ఫస్ట్ మూవీ నుంచి నాకు నాకు బాగా ట్రావెల్ ఉంటుంది సో ఇందులో ఇక ముంతకు ముందు నేను చేసింది ఏది ఉండకూడదు యాక్షన్లో కూడా ఒక డిజైన్ చేసి ఆ డిజైన్ పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళని వాళ్ళని పిలిచి కూర్చోబెట్టి కథ చెప్తూ నేరేట్ చేస్తూ నేను ఆ యాక్షన్ దగ్గర ఎత్తుతాను ఒక్కసారి యాక్షన్ చేసి చెప్తే వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ కాలేరు వాళ్ళకి కచ్చి చెప్పమని షాక్ అయ్యారు డైరెక్ట్ గారు ఇది మీ ఎమోషన్ కాదు కదా అదేలేదు ఈ ఎమోషన్ కాదు కదా ఇంత తక్కువ ఉంది ఏంటి చూస్తారా అడిగారు తక్కువ ఉంటే ఏంటి బాగానే ఉంది కదా మొత్తం అంత మంచిదే ఉంది కదా లేదు లేదు స్టైల్ అయిపోయింది వద్దు ఇట్లా మీరు మీరు మాసే మీరు అలానే వెళ్ళాలి ఊరుకోవా ఏదో ఊరు మనకున్న హీరో అక్కడ బన్నీ బన్నీ అయినా సరే లేపేద్దామండి నేను వద్దా ఎంత కావాలి అంతే కావాలి డైరెక్ట్ మాస్టర్ అంత మించి మనం వెళ్ళొద్దు అని అప్పుడు ఆ ఫైట్స్ కూడా డిజైన్ చేయడం జరిగిందండి అందుకని అందులో కూడా చాలా స్టైలైజ్డ్ ఉంటాయండి ఎక్కడ పొరపాటు కూడా వాడినా హద్దు మీరు ఉండవు ఎదుటోడితో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు ఇక్కడ దమ్ము టన్నులు టన్నులు ఉంది ఇంకా చూస్తా ఫైట్స్ లో స్టార్ ఫస్ట్ ఫైట్ లోనే ఆ మసీద్ ఫైట్ ఉంటుంది అందులో అజా రాగానే ఇలా ఆగిపోవడం యునో దట్స్ లైక్ ఇది బాగుంది కరెక్టే కదా అనిపించేలాగా ఒక ఫీల్ వచ్చేసింది ఐ మీన్ ఎలా వచ్చింది ఆ థాట్ అసలు మీకు డెఫినెట్లీ అండి అది మనం చేస్తుందే పాత పహిల్ మాన్స్ అని చెప్పి ఒక ఇది అవును పహిల్ మాన్స్ మామూలుగా వెళ్ళి కొడితే ఏం రాదండి కంటెంట్ ఉండదు ఇంట్రడక్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇంట్రడక్షన్ కాదు కావాల్సింది కంటెంట్ కావాలి ఆడియన్ లాక్ అవ్వాలి ఫైట్ ఫర్ ఫైట్ కొట్టాడు హీరో ఇంట్రడక్షన్ లేచాడు గాలిలోకి లేచాడు పట్టుకున్నాడు రెండు వీకెడ్ అయిపోయింది అది కాదు దాన్ని ముందు ఒక ఎమోషన్ ఇచ్చాం ఒక ఫ్యామిలీ చాలా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారు వాళ్ళని ఒకరు మాత్రమే డీల్ చేయగలడు ఎవరే అంటే హీరో అన్నాం అక్కడికి వచ్చి కొట్టి వెళ్ళిపోతే ఏముండదండి ఒక కంటెంట్ ఉండాలి అందులో ఆడియన్ లాక్ అయ్యేదో ఏదో కావాలి ఆ లాకే ఆ మసీద్ ఇన్సిడెంట్ అండి సో హీరో అది చెప్తూ దాని ద్వారా చెప్పింది ఏంటంటే హీరో అనేవాడు 
టైమింగ్ సమయ స్ఫూర్తి ఉన్నవాడు పర్ఫెక్ట్ గా టైంకి రియాక్ట్ అవుతాడు అది ఏదైనా కానీ ఫైట్ అయినా కానీ పూజ అయినా కానీ నమాజ్ అయినా కానీ ఏదైనా సరే టైమింగ్ ఏం కావాలి దానికి రియాక్ట్ అవుతాడు ఎవరి భావాలు గాయపరచడు అనేది ఫీల్ అండి అది డైరెక్ట్ గా నేను ఓపెన్ చేసి కింద స్క్రోలింగ్ అయిన అవసరం అర్థమవుద్ది కొంచెం అనలైజ్ చేస్తే అర్థమవుద్ది అండి చాలా డెప్త్ గా ఆలోచిస్తాం సో వీళ్ళిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అయితే చాలా మాట్లాడాం అండ్ థియేటర్ లో కూడా సూపర్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది నన్ను అడుగుతున్నారు అన్ని వాళ్ళని అడగాలి ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ ఎంజాయ్ చేస్తుంది సో వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి ఆడియన్స్ ఆల్రెడీ యూనో దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇప్పుడు వీళ్ళని అడిగాను అనుకోండి ఇందాక నుంచి చెప్తున్నారు చూసారు ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు బాయ్ పాటి ఎస్ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ ట్రూ బట్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో మీరు దానికి ఇంకొంచెం క్లారిటీతో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అనమాట ఇందాక నుంచి యా సో సాంగ్స్ వైజ్ నిజంగా ఇటు పర్ఫార్మెన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అటు సాంగ్స్ కూడా సూపర్బ్ గా ఉన్నాయి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆబ్వియస్లీ తమన్ సూపర్ సూపర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్తారు అండ్ ఇక్కడ మంచి డూడు సెరేనుడు అక్కడేమో ఎమ్మెల్యే ఈ పార్టీ సాంగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇలా చాలా ఈక్వల్ గా ఇక్కడ కూడా చాలా న్యాయం చేశారు అనిపిస్తుంది నాట్ ఓన్లీ దట్ అండి మీరు ఒక్కడ చూడండి మామూలుగా ఇంత ప్రీవియస్ మూవీస్ లో కానీ లేదంటే ఇంత ముందు బన్నీ చేసిన సినిమాలో కానీ దేనిలో చూసినా సరే మాస్ పాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటుందండి యాక్చువల్లీ మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే మాస్ ఉంటూనే ఇందులో సాంగ్స్ కూడా నీకు అతిలోక సుందరి చక్కగా ఒక ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో చేసిన సాంగ్ అండి టిన్ ఇంట్రొడక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎన్విరాన్మెంట్ లో రావమ్మ సుహాసిన అనే కోరస్ మీద నుంచి ప్రజెంట్ ఎత్తుకున్న సాంగ్ అండి రెండు ఎమ్మెల్యే బీటు అవే వెళ్లకుండా మాస్ వెళ్లకుండా చక్కగా ఒక టీజింగ్ డ్రామా ఎలా ఉంటే బాగుంటది అనే దానిలో తీసామండి మూడు కాంటెంపరీ పబ్ అండి పబ్ ఎక్స్టీరియర్ దీనిలో కాంటెంపరీగా ఉండే ఒక ర్యాప్ సాంగ్ ఒకటి తీసుకోవడం జరిగింది అండి నాలుగోది మాత్రమే మాస్ సాంగ్ అండి బ్లాక్ బస్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఐదో సాంగ్ వచ్చేసరికి మీకు తెలుసా తెలుసా ప్యూర్ మెలోడీ చక్కగా ప్రతి గుండెలోకి వెళ్ళి కూర్చోవాలి క్లియర్ సో అది ముందు నుంచే ఒక బేస్ పెట్టుకుని ఉన్నామండి ఎక్కడికి వెళ్తామనే తెలియదు కానీ కంట్రీ ఫైనల్ గా డిసైడ్ చేసాం గానీ ఫస్ట్ నుంచి వేరే వేరే అనుకుంటూ జపాన్ అని అదని ఇదని మొత్తం అంతా అనుకుంటూ ఫైనల్ గా డిసైడ్ చేసాం గానీ అది వచ్చి ఆడియన్ హార్ట్ లో చేరేసి కూర్చోవాలి క్లియర్ ఆరు కంపల్సరీ మనం బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆడియన్ ఊపుగానే బయటికి రావాలి కాబట్టి డూడు డూడు రారా డూడు సరే నూడు టైటిల్ సాంగ్ వీటిలో నేను టోటల్ గా మీరు చూస్తే ఓన్లీ రెండే మాస్ సాంగ్ ఉంటాయండి బ్లాక్ బస్టరే అండ్ సరే నూడు మిగతాయన్ని అంటే ఒక బాస్కెట్ లో బ్యూటిఫుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ ఉంటాయి సాంగ్స్ అంతేగాని ఏ పడితే అది ఒకే ఎవరు పో అని వెళ్ళలేదండి మనం అవును అన్ని లౌడ్ గా అలా కాకుండా ఏ సిచ్యువేషన్ కి అలాగా అమ్మాయికి లోపల ఎంత పాష్ ఇది ఉన్నా కూడా ఒక సోషల్ సర్వీస్ అన్న పేరుతో అమ్మాయిని ఒక బౌండరీ వేసారు బట్ లోపల మాత్రం ఐదు ఉంది సో అమ్మాయిని బయట తీసుకురావాలి బయట తీసుకురావాలంటే హీరో అనే కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ తీసాడు ఓపెన్ చేశాడు అది పబ్ మీరు చెప్పిన డైలాగ్స్ మీకు ఏమైనా గుర్తున్నాయా బోత్ ఆఫ్ యూ డైరెక్టర్ గారు నేను ఏడుస్తున్నాను మొత్తం మూవీలో ఇప్పుడు డైలాగ్ ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్తే నాకు ఏడిపించాలి అది పాసిబుల్ లేదు సో మీరు మూవీ చూడండి నా డైలాగ్ వద్దు అది కూడా బాగుండదు అండ్ మీరు మూవీ చూడండి దానికోసం 
ఇవ్వాలి తనకు ఆ ఇబ్బంది లేదు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫీల్ కాబట్టి తనకి ఆ డైలాగ్ ఇది ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద డైలాగ్స్ ఉంటాయండి సో ఆ అమ్మాయి ఇది చేయాలి ఆ టైమింగ్లో చెప్పాలి సో బాగా ప్రిపేర్ అవుద్దండి బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఓన్లీ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ చెప్పాలి అంతే ఓకే ఓకే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే అక్కడికి ఇక్కడికి వేరియేషన్ ఇలా కావాలి అని సో అమ్మాయి అన్నపూర్ణమ్మ దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏం మాట్లాడానో ఆ డైలాగ్ కూడా చెప్పగలదు ఇప్పుడు సో అది చెప్తే బాగుంటుందా అని అడుగుతుంది ఇంకా అదే చెప్తాను అంటే నేనేం చేస్తాను వద్దు నాకు అది గుర్తుంది చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు ఓకే అలా కనెక్ట్ అయ్యారు అనమాట మీరు మొత్తానికి అవసరం ఉన్న డైలాగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంటే బయట వెళ్ళేటప్పుడు ఆ డైలాగ్ యూజ్ అవుతుంది అదే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీ ఎనీవేర్ అవసరం ఉంటే ఆ డైలాగ్ కరెక్ట్ ఉంటుంది మొత్తానికి క్యాథరిన్ కి తెలుగులో కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటుందంటే ఇలాంటివన్నీ నేర్పించేసారు తెలుగు వచ్చండి ఎస్ అవును తెలియదు <laughs> 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 ఆక్సిజన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆక్సిజన్ అండి విండ్ అంతా నీకు వచ్చే సాల్ట్ విండ్ అది హై కోల్డ్ మీకు కొడితే ఇక్కడ కొడితే ఇద్దరికి వస్తుంది అసలు మధ్యలో లేయర్ కూడా ఉండదు స్కిన్ అందరికి స్కిన్ పోయింది నేను లక్కీ మేకప్ ఉన్న కాబట్టి లైక్ ఐ పుటింగ్ సన్ స్క్రీన్ అనదర్ లేయర్ అనదర్ మేకప్ యు నో అదర్వైజ్ డ్యూపీకి ఇది పోయింది స్కిన్ ఫస్ట్ లేయర్ టూ డేస్ లో నోజ్ రెడ్ అయిపోయింది పీలింగ్ స్కిన్ పీలింగ్ హ్యాండ్స్ వర్ పీలింగ్ నాకు ఇక్కడ వచ్చింది ఐ గాట్ బర్న్స్ so we had like bif shot tarvata we put creams mm. because and the high altitude unnapudu uv rays are very direct you know yeah. and there's it's very bad for the skin bhoomaj jara ke chala daggara ga untadu anadi hmm okay okay rays chala tekshana ga untayi straight ga kodthi hmm chala dangerous and cold unna kuda like 48 to 50 eltadi plus white kada mottham reflect chestadi avunu night to rendu ga chestandi 2 degrees ga chestha night to oh anta anta variation variations దిగినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే సెట్ ఇస్ దట్ డోంట్ రన్ ఆర్ డోంట్ వర్క్ ఫాస్ట్ బికాస్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ లేదు ఈజీ ఈజీగా పని చేయండి సో ఇమాజిన్ వాళ్ళు మొత్తం జిమి జి పెన్ యూ నో పీపుల్ హూఆర్ లిఫ్టింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ వాళ్ళు ఎంత కాస్టస్ గా పని చేయాలి ఇలా మాట్లాడింది అనుకోండి ఇలా మాట్లాడలేము ఫార్టీ ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ లో మాట్లాడాలి అరౌండ్ <laughs> 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 సార్ వన్ నేనే డోర్ కొట్టి చేస్తే లోపల వర్కౌట్స్ చేస్తుంది ఆయన నాకు షాక్ లోపల వర్కౌట్ భయంకరం చేస్తా అక్కడ వర్కౌట్ చేయకూడదు అదే అసలు ఆక్సిజన్ ఉండదు ఆ సాల్ట్ లో పడి ఏదైనా విండ్ రాగా దానికి ఎదురుకు వెళ్తుంది పడుతుంది పని రాక్షసి కదా Yeah, run, run, run.
రంగు సైకిల్ ఎక్కి ఇంగు రంగ వచ్చిన పిల్లగాడు ఏ ట్రింగు ట్రింగు పెళ్ళు కొట్టి ముందు సైడు ఎక్కమంటూ పిలిచినాడు నువ్వు మంచి పిల్లగాడు కాని నీ లోపు లోటు కంది రోడ్డు ఎత్తు పల్లెం వస్తే నన్ను సిట్టు సిట్టు చేయకుండా ఊరుకోడ్డు చూది గుచ్చి నోడ మళ్ళ నీకు దూది మందు రాస్తాడు ఒక్కసారి వచ్చి చూడు హెడుడు హెడుడు అరారాడుడు నువ్వు 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 నాకు సరైనుడు సో మీరేమన్నా బోయపాటి గారిని సీక్రెట్స్ అడిగారా ఆ స్కిన్ మెయింటెనెన్స్ అదే బాడీ మీకు రిటర్న్ లో ఇస్తుంది అండ్ సార్ ఇస్ వెరీ కాషియస్ తను బ్రేక్ఫాస్ట్ స్పెషల్ గా ప్రిపేర్ అవుతుంది సెట్ మీద హెల్దీ ఆయిల్ కాకుండా లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ అన్ని లైక్ హీ డజన్ ఈట్ డిన్నర్ వెరీ లేట్ ఐ థింక్ సెవెన్ కల్లా మీరు నేను కనిపెట్టాను యా ఇట్స్ దేర్ అది మొత్తానికి యూ గాట్ ఇట్ కదా ఐ నో బికాస్ ఐ ఐ షు ఆస్క్ ఆన్ సెట్ వాట్ ఇస్ ఫర్ సర్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్ బికాస్ మై ఆల్సో దే మేక్ ఎగ్స్ సెపరేట్ గా సో లైక్ ఓకే దట్ హెల్దీ వీట్ ఉప్మా విల్ బి దేర్ ఓకే గెట్ లిటిల్ బిట్ బికాస్ హి యూస్ వెరీ కాన్షియస్ సో దట్ సెపరేట్ ఫుడ్ యూస్ టు బి మేడ్ ఫర్ హిమ్ ఓ ఫర్ నేను దగ్గర దగ్గరగా షూటింగ్ కి అలవయే ముందు ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారండి ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఆ స్క్రిప్ట్ మీద వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర 5 6 మంత్స్ ఆగం అప్పుడు ఏందంటే ఎవరు పడినా పర్ల అదే నేను పడకూడదు yes right నేను పడితే షూటింగ్ అయిపోతుంది నిజం నిజం సో అందుకని నేను కొంచెం నేను అన్ని తగిన జాత పడతానండి అప్పుడు మాత్రం కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ గా అలా నిలబడి ఉండాలి అందుకని కొంచెం అప్పుడు ఇది తీసుకుంటాం అంతేనండి లేదు సూపర్ అంటే ఫైనల్లీ చెప్పింది ఏంటంటే అది స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం కోసమే గాని గ్లామర్ కోసం కాదు అని ఎనీవే సూపర్ సో సరైనోడు మంచి సక్సెస్ అండ్ మంచి కలెక్షన్స్ తో సూపర్ గా రన్ అవుతుంది ఐ హోప్ ఇంకా ఈ సమ్మర్ మొత్తం ఎలస్తుంది సరైనోడు డౌట్ లేదు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ట్వైస్ అండ్ త్రైస్ కూడా చూసి సో వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ టు యూ అండ్ టు ద హోల్ టీమ్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ అస్ టుడే ముగ్గురికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్